katugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang oras po natin alas 12 iuno na po ng magandang hapon. Headlines. Ottoman News Nationwide. Mabuhay Pilipinas mga kasama, hapon po tayo ngayon ng Sabado. Kami po ang inyong mga Radyoman, Radyoman Rod Marcelino. August 3, 2019, ako po ang inyong Radyoman, Jenny Pahilan. Live po sa iba't ibang RMN station sa buong bansa. Live din sa WRMN New York, USA. Live din tayo sa Facebook, RMN News. At sa 93.9 IFM, Manila. Headlines, Ottoman News Nationwide. LPA at habagat patuloy na mapa, uh, magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at sa Visayas. Mga kalsada sa Metro Manila halos lubog na sa baha. Level ng tubig sa Marikina River binabantayan. Department of Foreign Affairs kinumpirmang walang Pinoy na nadamay sa serye ng pambobomba sa Bangkok, Thailand. Armed Forces of the Philippines hindi pa tinatanong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng martial law sa Negros Island. At the Special Envoy to China, Ramon Tulfo, kinasuhan sa DOJ ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Northern Samar niyanig ng magnitude 5 na lindol. Balitang tatak arimen sa Tacloban City, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. Sa Balitang Sports, TNT Katropa maghahanda para sa finals. Balitang Showbiz, hashtag, may natanggal na nga bang miyembro? At sa Balitang World, parusang bitay sa Japan, ipinatupad na. Weather Update, Ottoman News Nationwide. Sa mga bibisita po sa Alwasan, Lanum Cave at uh, Capones Island sa Sambales, abay magdala lamang tayo ng panangga sa ulan. Radyo Manrod, mga kasama, patuloy kasing uulanin ng Metro Manila, Pangasinan, Bataan at Sambales, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental, Mendoro, Antique, Guimaras at Negros Occidental. Bunsot ito ng low pressure area na pinalalakas pa ng habagat na nabataan sa layong 875 km silangan ng Vira Katanduanes na posible maging bagyo sa loob po ng 24 hanggang 36 oras. Sa nalabing bahagi naman po ng Luzon at Visayas ay makararanas naman ng light to moderate rain dahil sa habagat. Samantala, magiging maganda naman ang panahon sa buong Mindanao ngayong araw. Mga kasama, lubog sa baha ang halos lahat ng kalsada sa Metro Manila dahil sa patuloy na pag-ulan na dala po ng habagat. Narito ang mga kalsada na baha batay sa pagtataya ng Metropolitan Manila Development Authority Flood Control ang Mandaluyong at sa Guadix Northbound sa May Pasay, Andrews Avenue at 12th Street sa San Juan, at sa Ortiga sa harapo ng POEA Northbound at Southbound sa Caloocan City, Dagat-Dagatan Avenue, Gutter Deep uh, Flat as of 7.14 a.m. kanina. Manila area sa Rizal Avenue at Recto Avenue, Taft Avenue, Corner Pedro Hill, Taft Avenue, Corner United Nations Avenue, Quirino Avenue, Corner La Veriza, Quirino Avenue, Corner Pedro Hill, Quirino Avenue, Corner Anakbayan, Quirino Avenue, West Zamora, TM Calao, Gutter Deep po. As of 10 a.m. kanina, Fugoso Street, pa, Pambansang, uh, Bambang Street, Espani Avenue, Corner Vicente Cruz Street, Pablo Ocampo, Corner Aleria, uh, Arellano Street, Altura Street sa harap po ng Altura Market at uh, Concha Street. Kalsada sa Navotas, apektado ng high tide. Kasama mo sa Balita, Radyo Man, DK Zarate. Patuloy ang uh, ginagawang pagbabantay sa mga kalsada ng lokal na pamalaan sa Kaloocan, Malabo na Botas, Valenzuela. Ngayong nakakaranas ng halos walang apatid na pagbuhos ng ulan. Ang mga nabanggit na syudad ay malapit sa dagat. Kung kaya pa, bukod sa baradong kanal, nakabantay din sila sa tinatawag na high tide na nagdudulot din ng pagbaha. Ayon kayo na Botas PIO Chief Iris Covillian, alas 12 ngayon tanghali, 2 meters ang nalil ng tubig sa ilang eskinita. 
sa nabutas ng dahil sa high tide. Ngayon man, nilinaw ni Cubillan na karamihan sa kanilang kalsada ay wala ng baha dahil sa patuloy ang kanilang ginagawang paglilinis sa mga kanal at kung may baraman, nakaantabay ang kanilang 58 bopping station para mabilis sumupa ang baha. Samantala, sa Malabon City naman, dating nga madalas sa pinumputa ng media tuwing may malakas na ulan, ay maganda na ang sitwasyon ng kalsada. Mataas ang seawall o DK, kaya ta, di basta-basta pumapasok sa syudad ang tubig. Ayon kaya Malabon na PIO Chip, buong tadwa, 90% nang natatapos ang flood control project ng Kamanaba. Kasunod dito ang mahigpit na utos ng kanilang alkalde na panatiling malinis ang mga kanal sa panguna ng task force linis basura. Samantala, dahil nga daanan ng tubig mula Quezon City, Valenzuela at Bulacan, itong barangay Potrero, Malabon City, nakatutok ngayon sila rito itong uh, city government habang sa bahagi naman ng Nabota City, barangay Tongos, North and South, Sipak, NBBS at barangay Kaularan ang kanilang binabantuan sa mga oras na ito. Kasama mo sa DCSL Manila, Radyo Man, DK Sarate, Tatak Armen. Nagkansela naman po ng klaseng ilang lokal na gobyerno ngayong Sabado, August 3, 2019 dahil sa masamang lagay ng panahon dala po ng habagat at low pressure area. All levels sa Kaloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Paranaque City, Pasay, Quezon City, San Juan, Valenzuela City, San Juan City, Bacoor, Cavite, Imus, Cavite at sa Rizal. Dahil sa patuloy na malakas na ulan, tumaas pa ang water levels ang Gatnam at Lamesa Dam sa mga nakalipas na araw. Kanina ka lang sa 6 ng umaga, umabot na po ang water levels sa Anggat sa 167.17 meters. Mas mataas ito sa 166.02 meters na naitala noong hapon ng biyernes. Umakit naman sa 74.65 meters ang water levels sa Lamesa Dam alas 6 kanina ng umaga. Meron itong bahagyang pagbabago kumpara sa level ng tubig kahapon na 74.48. Ang nasabing mga dam po ang siyang pangunahing nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Pero sinabi ng National Water Resources Board na malayo pa sa normal na water level ang anggat dam na umaabot sa 180 meters. Kaya naman patuloy pa rin na nakikiusap ang NWRB sa publiko na magtipid ng tubig. Level po ng tubig sa Marikina River, binabantayan din. Kasama mo sa balita, Rajuman, Mike Goyagoy. Nakakalerto na mga barangay sa paligid ng Marikino River dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig nito sa nakalipas na magdamag dahil sa walang patid na pagulang. Sa pinakalitis na monitoring ng DJX LRMN Manila, bumaba sa 13.50 meters ng water level sa Marikina. Bunsod naman ang naging pagbuksu-buksu na lamang na buhos ng ulam. Ito'y mula sa 14.4 meters na naitala kanina ng alas 10 ng umaga. Mabilis ang paglagasan ng tubig mula sa Rizal, pababa sa nasabing ilog, kaya naman naghahanda na ngayon ng mga residente sa posibleng pag-akit nito sa warning level na 15 meters. Sa ilalim ito, kinakailangan ng maganda ng lahat ng mga residente para sa posibleng paglilikas ng sud ng pag-apaw na nasabing ilog. Kasama mo sa DZX El Manila, Radio Man, May Kuyago Itatak, RMN. Sa Bataan, malaking bahagi ng lalawigan na natiling lubog sa baha. Kasama mo sa balita, Ranjuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Bunsod pa rin ang naranasang pabugso-bugso pagbuhos ng ulan dito sa Bataan ay nanatiling lubog sa tubig baha ang maraming bahagi ng lalawigan. Sa monitoring ng RMN Bataan, baha pa rin sa mga bayan ng Hermosa, Dinalupihan, Balanga City, Orani, Pilar, Abukay at Mariveles, Bataan. Nanatili namang nakalerto ang lahat ng mga disaster and risk reduction offices ng labing isang bayan at isang syudad dito sa Bataan para sa anumang kaganapan. Kaninang pasado alas 6 ay sinuspindi muli ni Bataan Governor Abed Garcia ang Saturday classes sa lahat ng level ng paaralan, pribado man o pampublikong uh, eskwelahan. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat na mga inilikas ng mga pamilya abang inaalam pa ng uh, Bataan PDRRMO ang mga datos mula sa bayan-bayan. Kasama mo sa Bataan, Radio Man Mike Sigaral Tata, Arimen. Mga kasama kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pinoy na nasaktan sa seri ng pambobomba sa Bangkok, Thailand. Inihayag din ng DFA na ligtas ang mga delegadong Pinoy na dumalo sa 52nd ASEAN Foreign Ministerial Meeting. Kasabay nito ay pinaalalahanan ng kagawaran ng mga Pinoy sa Bangkok na maging mapagmadyag, magingat at huwag masyadong pumunta sa mga matataong lugar. Hinihikaya din ng DFA ang mga Pinoy na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng ipinapatupad na siguridad 
komunidad sa Capital City. Apat ang sugatan sa pitong pagsabog sa Central Station, Government Complex at King Power Mana, uh, Mahanakon Building sa Bangkok. Dalawa sa mga sospek sa pagpapasabog ang nahuli. Wala pang inirekomenda ang Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Rodrigo Duterte para ideklara ang martial law sa Negros Island. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo, hindi pa sila tinatanong ng Pangulong Duterte tungkol sa kanilang rekomendasyon sa probinsya. Sa ngayon anya ay pinagtutuunan nila ng pansin ang pag-iimbestiga katuwang ang lokal na pamahalaan at otoridad sa serye ng mga patayan at para ma-assess ang sitwasyon. Sinabi ni Arevalo na nakatutok din sila ngayon sa pagtulong upang maibalik sa malang katahimikan at kaayusan sa probinsya. Una na nagbanta ang Pangulong Duterte na gagamitin nito ang kanyang emergency powers para magdeklara ng martial law sa Negros Island upang pulbusin ang kalaban ng Estado. Nabatid nitong buwan lamang umabot na po sa dalawampot isa ang pinatay sa Negros Island na kinabibilangan ng apat na pulis, mga opisyal ng gobyerno, abogado at opisyal ng paaralan. Sa Negros, gobernador ng lalawigan umaasang hindi magdedeklara ng martial law sa Negros Island. Kasama mo sa balita, Rajuman Agnes Apostol ng Aremen Bacolod. Umaasa sa Negros Occidental Governor Eugenio Bonglacton na wag lang sanang magdeklara ng martial law. Si Pangulong Rodrigo Duterte sa buong isla ng Negros, kausnay sa sunod-sunod na kaso ng pamamatay sa Negros Oriental noong nakaraang mga buwan. Ayon kay Governor Lacson, ang paggamit ng emergency power ay option lang ng Presidente upang mapanatili ang prison order sa Negros Island. Nilinaw ng gobernador na ang layunin ng pag-exercise ng emergency power ay upang maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Negros Oriental. Sa ngayon na bahagyang nabawasan ng kaso ng pamamaslang, umaasa si Lacson, na sana magpapatuloy na ito upang hindi nagagamit pa ng emergency power ang Pangulo. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyo Managnes Apostol, Tatak RMN. Special Envoy to China Ramon Tulfo, kinasuhan sa DOJ na Executive Secretary Salvador Midaldea. Detalya mula kay XL o Hiranjuman Angel Ronquillo. Executive Secretary Salvador Medialdea na naghahain na siya ng reklamong libel sa Department of Justice laban kay Special Envoy to China Ramon Tulfo. Ayon kay Medialdea, nitong punyo pa siya naghahain ng kaso laban kay Tulfo, subalit nagpa siyang manahimik na lamang. Sinabi ng kalina nagpa siya siyang magsampan ng reklamo para ituwid yung mga maling akusasyon laban sa kanya ni Tulfo. Nagugat yung reklamo ni Medialdea laban kay Tulfo na ilathala nito sa kanyang kolom na nagsasabing nangungumisyon umano o may cut sa reward money pa sa tipster ng Bureau of Cost Stops ang kalihim. Ngayon ba man, marina naman pinabulaanan ni Milladeya ang paratang ni Tulfo at sinabing hindi niya kilala ang nagpakilalang facilitator ng reward na gumagamit at sumira sa kanyang pangalan. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Angel Wartilio, Tatak RMN. Mga kasama, umapela naman si Catholic Bishop sa Conference of the Philippines, President at Davao, Archbishop Romulo Valles, ng panalangin para sa mga miyembro ng kaparian na sinampahan po ng kasang sedition. Sa ilalim o sa isang liham ng pastoral, sinabi ni Valles na walang dudang inosente ang mga inaakusang obispo at pare ngunit kailangan ng mga ito ng suporta sa kinakaharam na pagsubog. Ang panalangin ay pinananawagan ng arsobispo bago ang nakatagdang investigasyon kina Archbishop Socrates Villegas, Bishops Pablo Vergilio David, Onesto Ongtioco, Teodoro Bacani at tatlo pang pare. Nais ni Valles na ialay para sa intensyon ng mga obispo ang mga misa sa August 6 Feast of the Transconfiguration at August 15 Solemnity of the Assumption of Mary. Sa August 9 naman itinagda ng Department of Justice ang preliminary investigation sa mga kasong isinampan laban sa kaparian at mga miyembro ng oposisyon kabilang si Vice President Lenny Robredo. Nais din ni Valles na maisama sa panalangin ang mga nasa gobyerno na nahahawak po sa kaso upang mag Bayan ang mga ito ng katotohanan at hustisya. Ilang international at domestic flights na delay dahil sa sama ng panahon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Joyce Adra. Ilang international at domestic flights ang nagtalang arrival at departure buha pa rin ang masamang panahon. Kabilang sa delayed international flights ay ang Cebu Pacific Flight 5J110, Manila, Hong Kong, Manila, Singapore Airlines, SQ915, Manila, Singapore, Manila at Emirates Airlines sa EK337, Manila, Dubai, Manila. Ang domestic flights naman na naantala dahil sa bad weather ay ang Cebu Pacific Flight 5J635, Manila, Palawan, Manila. 
5J851 Manila Zamboanga Manila 5J561 Manila Cebu Manila 5J564 Cebu Manila Pala at Pal Express Butuan Manila at Air Asia Manila Cagayan Kasama mo sa DZXL Manila Radio Man Choice Culiantas Adra Tatak RMN Mga prangkisa na ba ng STL dapat silipin at higpitan Kasama mo sa balita Radio Man Grace Mariano Balikan natin mga kasama ang report ni Radio Man Grace Mariano samantala. Nilinaw po ng Malacanang na hindi pa isa sa pinal ang muling paggamit ng Edenvax vaccine. Ito ang ibinigyan diin ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kaugnay ng patuloy na paglobo uh, naman po ng uh, kaso ng dengue sa bansa. Anya, bagaman welcome sa gobyerno ang muling paggamit sa kontrobersyal na bakuna, e eh dapat munang ikonsidera ang opinyon ng World Health Organization na WHO at ng mga medical experts. Paliwanag ni Panelo, ayaw na nilang maulit ang pagkakamali kung saan ginamit ang dengvaksya para sa political agenda. Kung din ito, sinabi naman ni Panelo na bukas din ang pamahalaan sa protocol na itinakda ng WHO na nagerekomenda sa pre-vaccination school screening strategy para sa paggamit ng dengvaksya. Samantala, sinabi naman ni Panelo na kapag napatunayang epektibo ang dengvaksya ay tiyak na mapapababa nito ang kabuang bilang ng kaso ng dengue sa bansa. Lindol, RMN News, Nationwide. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Northern Samar kaninang madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, na italapong pagyanig pasado alauna i-28 kaninang madaling araw sa 20 kilometers northwest ng bayan ng uh, pabun, uh, Pabuhan. O naramdaman din ang Intensity 3 sa Viraca, Tanduanes at Intensity 2 sa Legazpi City sa Albay at sa Sorsogon City. Intensity 1 naman ang naitala sa Daet, Camarines Norte, Pili, Camarines Sur, Borongan City sa Eastern Samar at sa Cebu City. Wala namang naitalang pinsala ang nasabing pagyanig. Samantala, sa atin naman pong uh, pagbabalik sa ating mga balita, abangan. Tacloban City is in a na rin sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. At mga kasama mamaya sa Arimen Sports, TNT Katropa maghahanda na para sa finals. Magbabalik ang Arimen News Nationwide. Sa nakalipas na maraming taon, kasakasama niyo kami. Sa dinami-raming pagsubok na dumating, patuloy pa rin ang ating pagkapit sa isa't isa. Ganyan katatag ang ating samahan. At narito ang mensahe ng presidente at CEO ng Radio Mindanao Networks, Mr. Eric Canoy. 67 years na po ang Radio Mindanao Network. At sa aming anibersaryo, patuloy pa rin ang aming serbisyo sa masang Pilipino. Sa mas pinahusay na balita, komentaryo at informasyon, at sa mas pinagandang drama, comedy at musika, kasama ninyo ang aremen sa mahigit na 67 radio station sa buong bansa, maging sa internet at sa WRMN New York sa Estados Unidos. Saan man sa Pilipinas at sa buong mundo, basta may Pilipino, nandyan si Radjuman. Ito ang Radio Mindanao Networks. Sa serbisyo publiko, handang tumulong sa iyo. Sa katatawanan at tugtugan, ito ang idol mo. Sa balita at komentaryo, kami ay totoo. Yan ang tatak, RMN. Radio Mindanao Network, 67 years of reaching millions. RMN News Nationwide Mga prangkisa ng STL dapat silipin at uh, higpitan mga kasama Nagbabalik si Rajuman Grace Mariano Grace Kumbinsido nga sa Senate President Tito Soto III na malaki talaga ang problema sa Small Town Lottery o STL ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO 
Naniniwala si Soto sa impormasyon na ang mga nagpapatakbo ng weteng ay may hawak ding prangsisa ng STL. Bunsod nito ay giniit ni Soto na busisiing mabuti ang kasalukuyang mga prangsisa ng STL at iba pang mga palaro ng PCSO. Mungkahi pa ni Soto higpita ng pagkakaloob ng prangsisa, ang pagkuha ng permit, pati ang bentahan at paglilipat ng franchise. Ginawa ni Soto ang pahayag kasunod ng ibinunyag ni Senator Juan Filoping Lakso na ginagamit lang na front ng weteng ang STL at, ang, at hindi rin nagre-remit ng tama sa PCSO ang mga nagpapatakbo nito. Kasama mo sa DSXL Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tataka, RMN. Mga dati at kasalukuyang pinuno ng PCSO ipapatawag sa pagdinig ng kamera. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Conde Bata. Ang Katinganang House Committee on Games and Amusement ang malawakang korupsyon sa loob ng Philippine Charity Ship Takes Office o PCSO. Ay kay Act CIS Representative Nina Taduran, miyembro ng komite, sisilipi nila kung saan na napunta. Ang bilyong-bilyong pondo na, na dapat sana ay nakalaan para ipantulong sa mga pasyente. Dahil dito ipapatawag ang mga dati at kasalukuyang pinuno ng PCSO upang malaman kung gaano kalawak ang katiwalian sa ahensya. Igigit din sa investigasyon ng tuluyang pagrepaso sa charter ng PCSO. Magpupulong naman ang komite para maikasana ang investigasyon sa anomalya sa ahensya kasunod na rin ang naging unang utos ni Pangulong Duterte na ipatigil ang mga gaming operations ng PCSO. Kasama mo sa DZX Almanela, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN. Balitang Tatak, RMN. Sa Bicol Region, mga kasama, Office of the Civil Defense, RDRRMC, maglalabas na po ng mga kinatawan sa Binuo na Emergency Monitoring Center sa darating na lunes kaugnay sa sakit na dengue. Kasama mo sa balita, Rajuman Leo Barceliano ng RML Legaspi. Magpapalabas na araw ng lunes at 5 ng kasalakuyang buwan na taon ang Office of the Civil Defense Regional Disaster Reduction and Management Council, Director Claudio Leocot. Sa lahat ng mga katuwang ng mga tanggapan nasyonal na nakabase sa Legaspi City, Albay at Tile, Naga, Kansur, ito ay para anya ipakita ang paglilinis sa mga tinitirhaan ng lamok sa may virus na dingge. Ayon kay Director Claudia Leocot na mangunguna rito ang Department of Health, bumapangalawang kanyang tanggapan, kasunod na rin anya dito ang iba't ibang sangay ng pamalaan nasyonal at Provincial Health Office ay sa ganitong pagsasanib pwersa ay tiyak na mapupuksa ang anyay lumalala na biktima ng dingge sa Rion 5. Sa pamagitan anya ng Emergency Monitoring Center ay mabilis itong matutugunan dahil 24 oras itong epektibo ang komunikasyon na monitor ang mga barangay Plunsod de la Vigan kaugay sa lumalalang dingge sa bansa. Kasama mo sa Ligaspe, Radyo Manlayo Barsiliano, Tatak, RMN. Sa Visayas naman, Tacloban City sinailalim na rin sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. Kasama mo sa balita, Radyo Manrucci Kapili ng RMN, Tacloban. Sinailalim na rin sa state of calamity ang lungsod ng Tacloban kahapon matapos ito ay deklara ng sanggunyang panglungsod. Ginawa ng konsiho ang deklarasyon ayon na rin sa ikutibo. Ayon kay konsihal uh, Ilby Casal, uh, chairman ng Committee on Health, uh, ng kausapin ng RMA ng Tacloban na patuloy ang pagtaas ng kasong gigi dito. Noong unang linggo ay napuno ng mga pasyente ang ilan sa mga government hospital dito sa Tacloban kaya isa sa building dito ang ginawang high vision facility sa City Hall. Ayon kay nais ng city government magdagdag ng health workers at medical facility para dito sa kaso ng dingi. Sinisiguro naman ni Kasal na kaya ng city government sa imanebra ang naturang kaso. At kung matatandaan, ang buong lalawigan naman ng lite ay uh, naideklara na rin ng state of calamity noong uh, una pang mga linggo dahil rin sa kaso ng dingi. Kasama po sa nandiyan ng Baitoan ng FM, maraming takluman, radyuman, rin si Kapili, patak, arimen. Sa Mindanao naman, mga kasama sa Cotabato, 225 MILF combatants sumailalim sa military training. Kasama mo sa balita, Excel Radio Maramir Sensuwat ng Armen Cotabato. Formal nang nagsimula ang 26 na araw na basic military training ng 225 miyembro ng Bangso Moro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maykam Lucero sa Bay ng Carmen sa North Cotabato. 
sinimula ng pagsasanay ng Joint Peace and Security Team o JPST sa pamamagitan ng isang simple at may clean programa na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa pamahalaan at matataas na opisyal ng Moro Islamic Liberation Front, inihayag ni Presidential Advisor on the Peace Process and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang JPST ay tutulong sa militar at kapulisan sa pag-secure sa mga komunidad habang sinasagawa ang CAM Transformation at decommissioning ng 12,000 miyembro ng MILF combatants na magsisimula ngayong September 7 at maging paglaban sa mga kriminalidad, illegal activities at illegal drugs. Dumalo sa sinagawang programa sina 6ID Commander Major General Justado Carion at ilang pang mga matataas na mga personalidad. Kasama mo sa DXMI Contabato, Rajuman Amir Sinsua, Tatak RMN. Business News, Ottoman News Nationwide. Inihayak po ng Department of Finance na bigo ang Bureau of Internal Revenue na makuha ang target nitong koleksyon na buwis mula January hanggang June ngayong taon. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, 95% lang po ang nakuha ng BIR o katumbas ng 1.07 trillion pesos halaga ng buwis ang kabuang na kolekta nito. Matatanda ang three-fourths sa kabuang kita ng gobyerno na may kabuang bilang na 2.33 trillion pesos ay para sa taong 2019 ay eh magbumula po sa buwis. Samantala ang palita naman ng piso kontra dolyar sa US dollar 51.11. Balitang Sports, Ottoman News Nationwide. Hindi palalagpasin ng TNT Katropa ang bawat araw para paghandaan po ang Best of Seven Series sa Finals ng 2019 PBA Commissioner's Cup. Ang kay TNT Head Coach Bong Ravenna, target nila maging handa sa Finals kahit sino pa man ang magkalaban nila. Determinado naman si Import Terence Jones na, mag, na, na nakapagtala ng 24 points, 13 rebounds at 10 assists na bigyan ng titulo ang kopunan. Matatanda na talo mga kasama ang Texters ang Barangay Hinebra sa score na 103-92 sa best of five semifinals ni Tong Webes. Balitang Showbiz, Ottoman News Nationwide. Itinanggi ni Hashtag Ryle Sanchago. Iyan, awa, di ba? Meron na nang natanggal sa kanilang grupo kasunod ang tanong ng media dahil sa ilan na lang daw nakikita sa isang sikat na noontime show. Ayon sa binata, ang ilan daw kasi nila o sa kanila ay busy sa mga proyekto. Katulad naman halimbawa ni Ronnie Alonte na meron ng teleserye sa Kapamilya Network. Say naman pa nito na may rule ang grupo na kapag hindi nakapag-rehearse ay hindi na makakasayaw para sa nasabing noontime show. Nagkakainindihan naman daw umano ang grupo sa mga ganoong bagay kaya hindi na binibigyan pa ng issue ng bawat isa. Samantala, masaya naman daw si Ryle para sa Love Dina Vice Ganda at Ayon Perez kasama niya o nakasama po sa noontime show dahil marami silang napapasayang tao. World News Ottoman News Nationwide Ipinatupad e, na po sa bansang Japan sa unang pagkakataon ang parusang bite kasunod ng ginawang krimen ng dalawang lalaki sa nasabing bansa. Kinilala ang mga binitay na sina Koichi Soji, 64, at si Yosunori Suzuki, 50 anyos. Ayon sa ulat, nagnakaw at pumatay ng dalawang babae si Soji sa Kaganawa noong 2001 habang si Suzuki naman ay pumatay ng tatlong babae ng pagnanakaw nito noong 2004. Samantala, umabot na po sa 38 katao ang binitay mula ng manungkulan si Japanese Prime Minister Shinzo Abe noong 2012. At mga kasama, Sa mga pamilya po at kaibigan ng yumaong si Atty. ni Gomez, ang kanyang labi ay nakalaga ngayon sa The Funeraria Pass sa Araneta, Quezon City. Si Atty. Gomez po ay nakapagtapos sa Ateneo Law School at miyembro ng California State Bar. Tumulong ang abogado sa mga indigenous people na pinaaalis sa kanilang ancestral land sa Valencia, Bukidnon. Pinas lang po si Atty. Gomez ng riding in tandem matapos abangan sa labas ng Valencia Catholic Church linggo ng umaga. Ang kanyang labi ay dadalhin ng kanyang pamilya sa Amerika sa lunes ng gabi upang doon ihimlay. So amin pong ipinapaabot ang amin pong pakikinamay. At yan ang kabuan ng ating mga balita ngayong hapon ng maulang Sabado po ng uh, Sabado. At taantabayan ang susunod na ang radyo mo sa nutrisyon at ang mga winners 
na nga 200 pesos na cellphone load na ia-announce namin bago mag-uumpis ang programa. At susunod na rin live ito, partner, sa walong himpilan wow. ng RMN Station sa buong bansa. Kami naman pong inyong mga Radyoman, Radyoman Rod Marcelino at Radyoman Jenny Pahilanga. Mabuhay, Pilipinas! Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong pwersa ng mga Radyoman, buong bansa. RMN News Nationwide That news was brought to you